ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் டு நோ லிலி கிண்ணம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த வேஃபுல் ஸ்டிச் டிஷ் கிளாத் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த டிஷ் கிளாத் வந்து நான் கம்ஃபி காட்டன் பிளண்ட் யான்ங்கிற காட்டன் ப்ளஸ் ஆக்ரலிக் பிளண்டட் யானில் பண்ணியிருக்கேன் இதை நான் ரெண்டு கான்ட்ராஸ்ட் கலர் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் வாங்க இந்த டிஷ் கிளாத் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மீன் வாயில் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசுனா சேனலுக்கு மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் நான் புது வீடியோஸ் போட்டு உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த கம்ஃபி காட்டன் பிளண்ட் யான் எடுத்திருக்கேன் இது சைஸ் த்ரீ யான் கலர் வந்து சுதிங் லாவெண்டர்ஸ் அப்படிங்கிற கலர் ஷேட் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது நல்ல யார்டேஜ் உள்ள யான் பட் நமக்கு வந்து இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான யார்டேஜ் தான் தேவைப்படும் அப்புறம் நான் ஃபோர் மில்லிமீட்டர் க்ராஷ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் சிசர்ஸ் தேவைப்படும் ஸ்டார்டிங் ரோ ஒன் வந்து என்னென்னா செயின் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செயின் லிப்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க செயின் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஸோ செயின் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபிஃப்த் செயின் ஃப்ரம் த ஹுக் ஹுக்லேருந்து அஞ்சாவது செயினில் நம்ம ஒரு டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹுக்லேருந்து அஞ்சாவது செயினில் ஒரு டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு செயின்லேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் எண்ட் வரைக்கும் ஸோ நம்ம கால் டுகெதர் தேர்ட்டி த்ரீ டபுள் க்ராஷே ஸ்டிச்சஸ் கிடைக்கும் அந்த எண்ட் ஆஃப் த ரோ ஏன் தேர்ட்டி த்ரீ ஸ்டிச்சு டபுள் க்ராஷேனால் நம்மளோட சேர்ன் டேர்ன் பண்ணுற செயின் த்ரீயும் ஒரு டபுள் க்ராஷேவாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ ஆல் டுகெதர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு முப்பத்தி மூணு டபுள் க்ராஷே ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் இந்த ரோட எண்டில் ஸோ அடுத்து வந்து ரோ லாஸ்ட் ஸ்டிச்சில் லாஸ்ட் செயினில் ஒரு டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் ரோ ஒன் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் செயின் டூ பண்ணிவிட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ரோ டூ ஒர்க் பண்ணலாம் ரோ டூ ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் செயின் டூ பண்ணி டேர்ன் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு பேக் போஸ்ட் டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணுறேன் அடுத்து ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ பேக் போஸ்ட் டபுள் க்ராஷே ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ராஷே என்னன்ற வீடியோ வந்து நான் ஆல்ரெடி தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் பண்ணுறேன் அதை பார்த்து பண்ண தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ திரும்பியும் ஒரு பேக் போஸ்ட் டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இந்த டபுள் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்டும் பேக் போஸ்ட்டும் போஸ்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுவோம் இந்த டபுள் க்ராஷே மேலே இருக்கிற அந்த செயினில் ஒர்க் பண்ண மாட்டோம் இன்ஸ்டெட் நம்ம இந்த போஸ்ட்டில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேக் போஸ்ட் டபுள் க்ராஷேனால் நம்ம யானை ஒர்க் பண்ணிவிட்டு போஸ்ட் வந்து நமக்கு பேக்கில் போகும் ஹுக் வந்து நம்மளோட ஃப்ரண்ட்டில் போகும் நம்ம பண்ணுற மாதிரி பண்ணணும் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ராஷிங்கிறது நம்மளோட ஹூக்கை வந்து பேக்கில் இன்சர்ட் பண்ணும் போஸ்ட் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வரும் ஸோ ஸோ ஒரு ஸ்டிச்சில் பேக் போஸ்ட் டபுள் க்ராஷேவும் அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ராஷேவும் ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் எண்ட் வரைக்கும் ஸோ இதே மாதிரி லாஸ்ட்டு டூ ஸ்டிச்சஸ் முன்னாடி வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டு ஸ்டிச்சுக்கு முந்தின ஸ்டிச்சில் ஒரு பேக் போஸ்ட் டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு அடுத்த செயின் த்ரீயோட டாப்பில் ஒரு டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் லாஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ஒரு பேக் போஸ்ட் டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா செயின் த்ரீயோட டாப்பில் ஒரு டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதோட நம்மளோட ரோ டூ கம்ப்ளீட் ஆயாச்சு ரோ த்ரீ ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ரோ த்ரீ ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம செயின் டூ பண்ணி டேர்ன் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட ஒர்க்கை அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ராஷே 
ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அடுத்த ஸ்டிச்சில் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு நார்மல் டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்டும் கிடையாது பேக் போஸ்ட்டும் கிடையாது நார்மல் டபுள் க்ராஷே அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச்லேயும் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பியும் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு நார்மல் டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி எண்ட் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் லாஸ்ட் டூ ஸ்டிச்சஸ் முன்னாடி ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட் ஸ்டிச்சுக்கும் முந்தின ஸ்டிச்சில் ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட் ஸ்டிச் அதாவது செயின் டூவோட டாப்பில் ஒரு டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ இதே மாதிரி எண்ட் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டு வாங்க நம்மளை இந்த எண்டில் நம்ம மீட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஸ்டிச்சுக்கு முந்தின ஸ்டிச்சில் நான் ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட் செயின் டூவோட டாப்பில் நம்ம ஒரு நார்மல் டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா செயின் டூ பண்ணி நம்மளோட ஒர்க்கை டேர்ன் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா ரோ ஃபோர் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ரோ ஃபோர் பண்ணுறதுக்கு செயின் டூ ஒர்க் பண்ணிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஒரு ஸ்கொயர் ஃபார்மேட் அதாவது வாஃபல் ஃபார்மேட்டில் நமக்கு ஸ்டிச்சஸ் க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்குது ஸோ செயின் டூ ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு பேக் போஸ்ட் டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணியிருக்கலாம் அடுத்த ஸ்டிச்சில் அதுக்கப்புறமா அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி எண்ட் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டு வாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் டூ ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டிச்சுக்கு முந்தின ஸ்டிச்சில் ஒரு பேக் போஸ்ட் டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட் செயின் டூட டாப்பில் ஒரு டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதோட நம்மளோட ரோ ஃபோர் கண் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ இதே மாதிரி எண்ட் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டு வாங்க நம்ம எண்டில் மீட் பண்ணலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட ரோ ஃபோர் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போத்துலேருந்து அதாவது ரோ ஃபைவ்லேருந்து ரோ சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் நம்மளோட ரோ த்ரீயும் ரோ ஃபோரையும் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறோம் ஸோ ரோ த்ரீ ஒரு ரோவில் ரோ ஃபோர் ஒரு ரோவில் இதே மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் ரோ நம்பர் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் ஸோ இதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ரோவையும் மாற்றி மாற்றி ஆல்டர்னேட்டிவாக ரிப்பீட் பண்ணி ரோ சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுங்கள் நம்மள நம்ம வந்து ரோ சிக்ஸ்டீனோட எண்டில் மீட் பண்ணலாம்
இப்போ ரோ ஃபைவ் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் ரோ ஃபைவ் வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை ரோ த்ரீ தான் ரோ ஃபைவாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் செயின் டூ பண்ணி டேர்ன் பண்ணுறோம் அடுத்து ஸ்டிச்சில் ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ராஷே பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு நார்மல் டபுள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி எண்டு வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வர போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரோ த்ரீயை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த ரோக்கு ரோ ஃபோரை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுவோம் ஸோ இதே மாதிரி ரோ த்ரீயும் ரோ ஃபோரையும் மாற்றி மாற்றி ரிப்பீட் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஸோ ரோ செவன்டீன் வந்து ஒன்றும் இல்லை திரும்பியும் ரோ த்ரீயை தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரோ செவன்டீன் முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஒர்க்கை ஸ்லிப் நாட் போட்டு ட ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் யானை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு என்ஸ் எல்லாம் வந்து வீப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்படி தான் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு வாஃபுல் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது நம்மளோட டிஷ் கிளாத் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்திங்கனாலே தெரியும் இந்த ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாம் நல்லா பாப்பு போட்டாது ஸோ இப்போ நான் இந்த டிஷ் கிளாத்துக்கு நான் வந்து ஒரு பார்டர் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் ஷேடு நேவி ஷேடு உள்ள யான் அதே பிராண்ட் யான் எடுத்திருக்கேன் இதுவும் வந்து சைஸ் த்ரீ யான் தான் இதோட கலர் வந்து ஸ்பெக்ட்ரம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இந்த நேவி ஸ்பெக்ட்ரம் கலர் யானை வந்து நம்மளோட லாஸ்ட் ரூவோட செயின் டூ இருக்கு இல்லையா ஸோ அதோட டாப்பில் நான் அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா செயின் ஒன் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு சிங்கிள் க்ராஷ் ஷீட் அதே ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வர போகிறோம் எண்டு வரைக்கும் அதுக்கப்புறமா கார்னர் ஸ்டிச் திரும்பியும் அந்த கார்னர் ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே செயின் ஒன் ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா நம்மளோட போஸ்ட் சைட் நம்ம திரும்பிடுவோம் ஸோ ஃபார் நவ் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே இந்த சைடு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வர போகிறோம்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த ரோடு எண்டில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ரோடாக அடுத்த கார்னருக்கு வந்துவிட்டோம் ஸோ இந்த கார்னர் ஸ்டிச்சில் நம்ம வந்து ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே செயின் ஒன் ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா வெறும் போஸ்ட் தான் வெறும் ஸ்டிச்சஸ் கிடையாது ஸோ ஆனால் நீங்கள் வந்து எப்படி ஈவன்லி ஸ்பேஸ்டு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு போஸ்ட்டில் ரெண்டு டபுள் க்ராஷ் ஒரு சிங் சாரி ஒரு போஸ்ட்டில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷையும் அடுத்த போஸ்ட்டில் ஒரு சிங்கிள் க்ராஷையும் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஈவன்லி ஸ்பேஸ்டு சிங்கிள் க்ராஷே நமக்கு கிடைக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் நிறையா ஒர்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி வேவியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நீட்டான லுக் கிடைக்கும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டிச்சஸ் எதுவும் ஆட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸோ இதிலலாம் நம்ம இப்படி ஒரு போஸ்ட்டில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷையும் அடுத்த போஸ்ட்லேயும் ஒரு சிங்கிள் க்ராஷையும் மாதிரி ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடோட எண்டில் வரலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த சைடோட கார்னர் ஸ்டிச்சில் திரும்பியும் ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே செயின் ஒன் ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த சைடோட கார்னர் ஸ்டிச்சுக்கு நம்ம வந்துவிட்டோம் ஸோ அதில் நான் எப்பயும் போல் ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே செயின் ஒன் ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறமா அந்த சைடோட ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறேன் ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த சைடோட எண்ட்லேயும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஸோ இப்போ இந்த சைடோட கார்னர்லேயும் நம்ம திரும்பியும் ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே செயின் ஒன் ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ இதே மாதிரி இந்த சைடோட எண்ட் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வாங்க
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைடுமே அதே மாதிரி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் திரும்பி சைட்லேயும் நம்ம ஒரு போஸ்ட்டில் ஒரு சிங்கிள் க்ராஷையும் அடுத்த போஸ்ட்டில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ராஷையும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இப்போ ஸ்டார்டிங் நம்ம ஒரு ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் க்ராஷே பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதே ஸ்டிச்சில் இன்னொரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு செயின் ஒன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங் சிங்கிள் க்ராஷையோட டாப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம இந்த ரோவை முடிச்சுக்கலாம் ரோ டூ பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம செயின் ஒன் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அதே ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் எக்ஸப்ட் எண்ட் ஸ்டிச்சிலலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த எண்டில் பார்த்திங்கன்னா திரும்பி கார்னர் செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா ப்ரீவியஸ் ரோடு சிங்கிள் க்ராஷே செயின் ஒன் சிங்கிள் க்ராஷே ஸோ அந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸில் பார்த்திங்கன்னா திரும்பியும் நம்ம ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே செயின் ஒன் சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இதே மாதிரி இந்த செ ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சோட செயின் ஒன் ஸ்பேஸ்லேயும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே செயின் ஒன் சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் மித்த ஸ்டிச்சிலலாம் ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே மட்டும் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி பண்ணிவிட்டு எண்ட் ஸ்டிச் வரைக்கும் நம்ம ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வரலாம் எண்ட் ஸ்டிச் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரூ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து நம்ம ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே பண் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் இந்த கார்னர் ஸ்டிச்சில் எண்டு பார்த்திங்கன்னா அதே ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ராஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் செயின் ஃபிஃப்டீன் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங் சிங்கிள் க்ரோஷியோட டாப்பில் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுக்கலாம் இந்த செயின் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் எதுக்கு ஒர்க் பண்ணுறோன்னா ஒரு லூப் மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நம்மளுக்கு நம்மளோட டிஷ் கிளாத்து ஹேங் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த லுக் வேணாலும் நீங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் சிங்கிள் க்ராஷே செயின் ஒன் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங் சிங்கிள் க்ராஷையோட ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க ஸோ எனக்கு வந்து இந்த லுக் வச்சால் நல்லாயிருக்கும்னு தோணுச்சு ஸோ அதனால் அந்த ஒரு ஃபிஃப்டீன் செயின்ஸ் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங் சிங்கிள் க்ராஷையோட டாப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம யானை கட் பண்ணிக்கோங்க என்ஸ் எல்லாம் ஃபாஸ்ட் நோக் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட டிஷ் கிளாத் வந்து ரெடி ஆயாச்சு ஸோ இப்போ இந்த இந்த பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸில் இருக்க யானைலாம் நீங்கள் செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க நாட் போட்டு இல்லைனா வீவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்மளோட டிஷ் கிளாத் ரெண்டு கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் ரெடி ஆகியாச்சு
So, this is our waffle stitch dish cloth. So, center part is lavender. The corners are navy blue. The spectrum is very simple project. So, you can use the craft show items. This is a great item. useful item. So, this is the yarn. Now, the navy blue the main part. The soothing lavenders are the ball. This is a dish cloth. This is a set. This is a gift idea. You can try it in the video. You can share it in the video. You can click on the subscribe button. You bell icon. This is the written pattern. You can go to the website www.theyarnballcrochet.com. Thanks for watching. Bye.